ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا كما ارسله سبحانه رحمه للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وباتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وباجتناب جميع المعاصي والآثام نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى ويجعلنا من عباده المؤمنين المخلصين المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأخوة يقول, نبي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الله سبحانه وتعالى سورة التوبة أكشا تشن براية غرشنا كورتن نشجوي تما در قاتشي شتن تما در مدهو تك اجن رسول तुम्हरा जे दुसह जतना एवं दुख कष्ट भोग करो ता बड़ई कष्टर तुम्हारे मंगलकामी ममिन प्रति दयाशील एवं स्नेहमय अल्लाह सुबहान हुआ एक जो रसुल विश्व मानवतार का प्रेरण कर যেটি বলেছেন ওমা আরসান্না কাইল্লা রহমত আলামিন সারা বিশ্ব জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ তিনি এই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন শেষ নবী হিসাবে খাতামুন নবীন তার সিরাত অধ্যয়নের গুরুত্বের উপর আমরা আলোচনা করেছিলাম এর আগে এবং এরপর আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ধারাবাহিক কয়েকটি আলোচনার মধ্য দিয়ে তার সিরাত এবং সেখানের শিক্ষণীয় কিছু দিক সবার সামনে তুলে ধরা যাতে করে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সিরাত জানা মানা অধ্যয়ন করা এবং আমাদের বাস্তব জীবনে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমিন যখন বিশ্ববাসী একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল রাসুলদের ধারা বন্ধ হয়ে গেল সর্বশেষ এসেছিলেন ঈসা আলাহিসাল্লাম তারপরে মানুষ আবার ফিরে গেল শেরকের দিকে ফিরে গেল পাপের দিকে সীমা লঙ্ঘনের দিকে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর ক্রোধ জাগানোর মতো বহু কাজ কর্মকাণ্ড হতে লাগলো যেমনটি এখনো হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ সুবহান তালা তখন তার নবী শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে পাঠালেন তাকে বেসাত দিয়ে পাঠালেন পাঠানোর উদ্দেশ্য হল নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেন তার রেসালাতের দায়িত্ব পালন করেন এবং হাদিসের ভাষ্য থেকে আমরা বুঝি আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাকেও পরীক্ষা করতে এবং তাকে দিয়ে সারা বিশ্ববাসীকে পরীক্ষা করতে এটি সহি মুসলিমের একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে যেমন একটা হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ সুবান তাল্লা বলছেন ইন্নামা বাহতুকা ও অ্যাবচালিয়া বিক আমি তোমাকে তো শুধু এই জন্যই পাঠিয়েছি যাতে তোমাকে পরীক্ষা করতে পারি আর তোমার মাধ্যমে আর সবাইকে পরীক্ষা করতে পারি সুতরাং আমরা জানি যে দুনিয়ার এই জীবনটা হচ্ছে আসলে পরীক্ষার গৃহ পরীক্ষার হল এটা আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয় পারমানেন্ট রেসিডেন্স না আমাদের কোনো স্থায়ী নিবাস নয় স্থায়ী বাড়ি নয় 
ফলে এখানে প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এবং সেটাই আমরা কিন্তু উপলব্ধি করি আমাদের যখন থেকে তাকলিফ শুরু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রেসপন্সিবিলিটি তিনি মানব জাতিকে দিয়েছেন সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য আকারে যখন আমাদের জীবনটা শুরু হয় তখন থেকে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আপনি চ্যালেঞ্জটা অনুভব করবেন এটা একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু হক আর বাতিলের সংঘাত পাপ আর পুণ্যের কন্ট্রাডিকশান প্রত্যেকটা কাজই যে কোনো কাজ আপনি দেখবেন যে এটাকে সুন্দরভাবে সমাধান করতে পারেন সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায় আবার সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের ইচ্ছা মতো শয়তানের ডিজাইন মতো আপনি আদায় করতে পারেন মানুষ সাধারণত যখন দিনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তখনই সে শয়তানের ডিজাইন করা যে কোনো কাজকে যে কোনো পন্থাককে যে কোনো কর্মকাণ্ডকে সব কিছুকে সে পছন্দ করতে থাকে এবং সেটাই ঘটে এবং এই ঘটনাটা শুধু অজ্ঞ লোকদের ক্ষেত্রে না তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে সমাজের অত্যন্ত বড় বড় শিক্ষিত লোক প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী ধনী সবার ক্ষেত্রেই এই বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করি আল্লাহর কাছে দয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে হেদায়ত দান করেন এমনই প্রেক্ষাপটে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ বেড়েফাক সহকারে পাঠালেন আরব ভূমিতে পৃথিবীর হার্ট যেটাকে বলা যায় যেখান থেকে সব দিকে দিনের আলো আভা ছড়িয়ে পড়তে পারে সেরকমই একটা সুন্দর জায়গাটাকে আল্লাহ তালা চয়ন করলেন শেষ নবী সাল্লাহ সাল্লামের আসার জন্য এবং তারপর আমরা যেটা দেখি যে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে জাহেলিয়াতে ভরা দুর্নীতিতে ভ আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটা জায়গা ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ কুসংস্কার নারী নির্যাতন শিশু নির্যাতনের প্রাণকেন্দ্র সেই জায়গায় নবী সাল্লা সাল্লামকে পাঠানো হলো উদ্দেশ্য ছিল ওই জায়গাটা যদি সংশোধিত হয় হেদায়ত প্রাপ্ত হয় তাহলে সারা বিশ্ব হেদায়ত প্রাপ্ত হবে সুতরাং আল্লাহ সুবহান তালা আসলে যা করেন সেটি একটা মহান লক্ষ্য করেন এবং সবচেয়ে বিচক্ষণতার সাথেই সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় এবং আমরা সেটাই লক্ষ্য করি যাতে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা এইভাবে কেন করছেন করছেন এই জন্যে যাতে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা উইজডমকে আবিষ্কার করতে পারি বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারি আমাদেরকে আকল দেওয়া হয়েছে তাই না এই আকলটাকে যাতে আমরা কাজে লাগাতে পারি আর এই আকলটাকে একটা গাইডেন্সের আলোকে কাজে লাগাতে হবে সেটা হলো কোরআন এবং সন্ন্যা ফলে প্রত্যেকটা ঘটনায় প্রত্যেকটা ইভেন্টে প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাদের জন্য আসলে লেসন রয়েছে যদি সেটা আমরা বুঝতে পারি এবং আবিষ্কার করতে পারি নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ সুমাতালা রিসালাত নাজিল করলেন এবং তাকে কিতাব দিলেন আর আমরা আজকের এই ছোট্ট খোদ বাই আমরা আসলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়তের পূর্বকালীন সময়টাই একটু হাইলাইট করব অনেক বড় জীবন সেটা আসলে হয়তো শেষ করতে পারবো না কিন্তু আমরা এখান থেকে মৌলিক জিনিসগুলো একটু আলোচনা নিয়ে আসতে চাচ্ছি নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত যদি আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে এখানে দেখব তিনি নিজেই তার জন্ম সম্পর্কে কথা বলছেন তার জন্মের ইতিহাস তিনি তুলে ধরছেন এবং সেটা যে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন সুন্দর এবং ওর আন সুন্নার নির্দেশনার আলোকে পরিপালিত হয়েছে সেটা তিনি তুলে ধরছেন আলোচনা শুনলে বুঝতে পারবেন যেমন নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন একটা হাদিসের মধ্যে এভাবে এসছে যে আল্লাহ তালা ইস্তফা কেনানা মিন ওয়ালেদ ইসমাইল ইসমাইলের সন্তান থেকে কেনানাকে তিনি চয়ন করলেন ওস্তফা কোরাইশিন মিন কেনানা এবং কেনানা থেকে কোরাইশকে তিনি নির্বাচন করলেন ওস্তফা মিন কোরাইশ বনি হাসেম কোরাইশ বংশ থেকে বনি হাসেমকে তিনি চয়ন করলেন ওস্তফা নিমিন বনি হাসেম এবং বনি হাসেম থেকে আমাকে তিনি চয়ন করলেন এটি সহি মুসলিমের বর্ণনা এরপরে যেটা আমরা দেখি মানে বংশের ইতিহাস আরবদের ইতিহাস এগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব নবী সাল্লা সাল্লাম শ্রেষ্ঠ বংশ থেকেই তিনি জন্মলাভ করেছেন এবং তার এই জন্মলাভের ইতিহাসটাও দেখার মতো 
বনি আদম থেকে আরম্ভ করে তার জন্ম পর্যন্ত তার পূর্ব পুরুষ প্রত্যেকেই বৈবাহিক পন্থায় তাদের জন্ম হয়েছিল মাঝখানে কোনো ধরনের জেনা ব্যবিচারের পন্থায় কারো জন্ম হয়নি ভান আল্লাহ এটা একটা দেখার বিষয় অনেকের পূর্বপুরুষ দেখা গেল যে কোনো এক জায়গায় জন্ম জায়গাটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে যেহেতু আল্লাহ সুবহান আহতালা তার নবীকে এভাবেই পবিত্র রেখেছেন কারণ তিনি পবিত্র বাণী তো মানুষকে দেবেন কোনো দিক থেকেই যাতে কোনো প্রবলেমে কোনো ধরনের ইমেজ সংকটে তিনি না পড়েন সেভাবেই তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে আজকে যারা লিডারশিপ দিতে চান উম্মাকে বা মুসলিমদেরকে তাদেরকে ভাবতে হবে যে ইমেজ সংকট তৈরি হয় এমন কোনো কাজে আসলে নিজেকে সম্পৃক্ত করা যাবে না কোনো চুরি কোনো ডাকাতি কোনো দুর্নীতি কোনো অন্যায় কোনো হারাম কাজ কিংবা হারাম খাওয়া হারাম ইনকাম ইত্যাদি এগুলো মুসলিমের ইমেজ সংকট তৈরি করে তাই না একজন মুসলিম সেটা হারাম খেতে পারে না যে হারাম খায় তাকে কীভাবে ভালো মুসলিম আমরা বলব একজন মুসলিম সে চুরি করতে পারে না সে দুর্নীতি করতে পারে না সে অন্যায় করতে পারে না সে নির্যাতন করতে পারে না যদি করে তাহলে তার ইমেজ সংকট ভয়াবহ রকমের এবং আল্লাহ তালা তাকে শাস্তি দেবেন শাস্তির মুখোমুখি তাকে করবেন এখানে একটা হাদিস আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি যে হাদিসটি আজুররি তার আশ্বরি আয় গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে বলেছেন খরাজ তু মিন্নে কাহ আমি এসেছি বৈবাহিক পন্থায় অর্থাৎ বৈবাহিক পন্থায় সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি এসেছি ওলেম আখরুজ মিন সেফাহ আমি অবৈধ মিলনের মাধ্যমে আসি নাই মিন লাদুন আদম ইলা আন ওয়ালাদানি আবি ও উম্মি সে আদম ইসলাম থেকে আরম্ভ করে আমার মা বাবা যারা আমাকে জন্ম দিয়েছেন সেই পর্যন্ত লামি ইউসিবনি মিন সেফাহেল জাহেলিয়াতে সেই জাহেলিয়াতের যে অবৈধ সম্পর্ক এটা আমাকে কোথাও স্পর্শ করেনি এভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি নবী সাল্লা সাল্লামের বংশলতিকা বংশধারা এতটাই পবিত্র ছিল এতটাই সুন্দর ছিল আচ্ছা এরপরে বংশকালীন সময় যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব পৃথিবীর অনেক অত্যাশ্চর্য জিনিস ঘটেছিল আব্রাহার ঘটনা আসহাবুল ফিলের ঘটনা এবং তার সাথে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুমান তাল্লা তো সুর আল ফিলের মধ্যে সেই ফিলের ঘটনার উল্লেখ করেছেন এরপরে লি ইলাফের মধ্যেও মানে আরও কিছু উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে একটা মানে বেশ কিছু দিক আছে আমাদের চিন্তা করার সেটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যাতে রাসুল সাল্লা সাল্লামের বংশে বা তার জন্মের এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য লেসান হয় কিন্তু মুসলিম উম্মা এর থেকে মিলাদ আবিষ্কার করেছে মিলাদ অনুষ্ঠান আবিষ্কার করেছে আসল জিনিস বাদ দিয়ে আমরা একটা আনুষ্ঠানিকতা চলে গিয়েছি কিছু বেদাত কিছু ভুল কিছু বিভ্রান্তি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় একটা রিচুয়াল আমরা তৈরি করেছি যার পক্ষে আসলে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোনো সুলতান নবী সাল্লা সাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো দলিল একদমই নাই এখানে আমরা কি দেখি এখানে আমরা দেখি যে আল্লাহর পবিত্র ভূমি বাইতুল্লাহ মাকাল মোকাররমা এই জায়গায় যারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করেছে আব্রাহার ঘটনা সেটাই প্রমাণিত আল্লাহ তালা তার তার ঐতিহ্যের যারা ধারক বাহক তার রেসালতকে যারা বহন করে তাদের পক্ষেই থাকবেন তারা যতই ষড়যন্ত্রের মুখে পড়ুক না কেন আল্লাহ তালা তাদের সাথেই থাকবেন থেকেছেন আব্রাহার হস্তি বাহিনীর এই আক্রমণ মক্কার জন্য বিশাল আক্রমণ ছিল তারা তাহামুল করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না যে কারণ আব্দুল মোত্তালিব তার দল বল নিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন কে রক্ষা করেছেন আল্লাহ সুবহান হতা রক্ষা করেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লামের জন্মকালীন সময় এটা অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট একটা ঘটনা যেটা দিয়ে মানব জাতিকে ইশারা দেওয়া হয়েছে আল কৌয়াতুল্লাহ ইন্দাল কৌয়াচা লিল্লাহ সকল শক্তির আধার হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন পৃথিবীর কোন শক্তি কোন অপশক্তি যা চায় তা করতে পারে না ষড়যন্ত্র করতে পারে কিন্তু সেটাকে টিকে রাখতে তারা পারবে না মৌলিক শক্তি কার আল্লাহর সেই জিনিসটা এখানে জানা গেল আল্লাহ সুবহান আল্লাহ এই যে ঘটনাগুলো ঘটালেন কাদের জন্য 
তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সে কথাটাও তিনি আসলে উল্লেখ করে দিয়েছেন যাই হোক আমরা সেই বিস্তারিত ঘটনা না গিয়ে শুধু এতটুকু বলব আল্লাহ সুবাহ আলা পৃথিবীর ইতিহাসের এই বিশাল বড় ঘটনার মধ্যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে পাঠালেন কারণ তার জন্মের সাল আর আমুল ফিল ছিল একই বছর যে বছর হস্তি বাহিনীর ঘটনাটা ঘটেছিল সেই বছরই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের এই যে সময়টা এই সময়টাকে শ্রেষ্ঠতম প্রজন্মের সময় হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন শতাব্দীতে বা বিভিন্ন প্রজন্মে আল্লাহ সাল্লাহ মানব জাতিকে ভাগ করেছেন তখনও দেখা যায় যখন নবীদের যুগ আসে তখন তৌহিদের দাওয়াত দিনের দাওয়াত এর ফলে মানুষ সুন্দর একটা জীবনের সন্ধান পায় ভালো মানুষেরা সেই হেদায়তকে গ্রহণ করে কিন্তু এরপর আবার দেখা যায় কিছু প্রজন্ম আসে তখন শেরেক বেদাত কুফর পাপাচারের তারা লিপ্ত হয়ে জীবনের আসল মূল মন্ত্র হারিয়ে ফেলে এবং তারা দুর্নীতির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের একটা হাদিস যেটি বোখারিতে এসেছে তিনি বলছেন বড়েস্তু মিন খৈর করুণ বেনি আদম কারনান ফাকারনান হাত্যা কুন্তু মিনাল কারনালি কুন্তু ফি আমি বনি আদমের সকল প্রজন্মের মধ্যে সর্বোত্তম প্রজন্মের মধ্যে এসেছি আমাকে পাঠানো হয়েছে নবুয়ত সহকারে তারপর একের পর এক শতাব্দী ছিল এরপর আমি সেই শতাব্দী এখানে শতাব্দী অথবা প্রজন্ম একই জিনিস বোঝানো হচ্ছে সেই শতাব্দীর মধ্যে আসলাম বা সেই প্রজন্মের মধ্যে আসলাম যেটার মধ্যে আমি এসেছি যাই হোক এখানে বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম প্রজন্মের মধ্যে আমি এসেছি কারণ পৃথিবী এই সময় এসে আল কোরআনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে হেদায়ত পেয়েছে তৌহিদের সন্ধান পেয়েছে শিরেক থেকে মুক্ত হয়েছে কুফুরিকে ছেড়ে তারা ইমানের পথে আসতে পেরেছে এভাবে আমরা দেখি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন তার জন্ম হলো এরপরে একের পর এক খুব সিগনিফিকেন্ট ঘটনা ঘটতে থাকলো জন্মকালীন পুরো বিবৃতি এখানে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের আগেই তার বাবা মারা গেলেন এর মধ্যেও আল্লাহ সাল্লাহ তালা ইশারা ছিল বাবা ছাড়া একটা সন্তান গড়ে তোলাটা খুব চ্যালেঞ্জিং সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে তিনি পড়ে গেলেন পিতামাতা সবার আদরে সন্তান গড়ে তোলা সহজ তাহলে এই জায়গায়ও আমাদের প্যারেন্টসদের জন্য কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে তিনি বলেছেন আলাম ইজিদকে ইয়াতিমান ওয়াজাদ কাবলেন ফাহাদা তোমাকে কি আমরা ইয়াতিম হিসাবে পাইনি তারপর আশ্রয় দিয়েছে তোমাকে কি তিনি বল পথহারা হিসাবে পাননি তারপরে হেদায়ত দিয়েছেন খুবই সিগনিফিকেন্ট দুটো কথা এবং তার জন্ম কালীন সময়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে প্রথমটিতে ইয়াতিম ছিলেন আশ্রয় দিয়েছেন কে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন আরবদের রীতি ছিল সন্তানদেরকে তারা ভালো তারবিয়াতের জন্য বেদুইনদের কাছে পাঠাতেন সেখানে বিশুদ্ধ আরবিটা তারা শিখবে শহরের কলুষতা মুক্ত একটা সুন্দর শিক্ষা তারা নেবে এটা একদম কমনলি সবার মধ্যে ছিল নবী সাল্লা সাল্লামের সেই ঘটনাটা খুবই সুন্দর বনু সাদ গোত্রে সে হালিমা যে আসলেন ঘটনাগুলো খুবই সুললিত এবং এর সাথে আরও অনেক চমকপ্রদ সব ঘটনা আছে সেগুলো হয়তো আপনারা সিরাত নবী থেকে পেয়েছেন এখানে আমরা দেখি নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি গ্রামের মধ্যে মানুষ হলেন তাহলে শহরের পরিবেশ থেকে গ্রামের পরিবেশ সব সময় আসলে ভালো আজও কিন্তু সেটা প্রযোজ্য তাই না এই গ্রামের মধ্যে থেকে শহরের মধ্যে থেকে আসলে আমরা একটা কলসিত জীবন পাই এবং ইতিমধ্যে একটা রিপোর্ট আপনারা পেয়েছেন ঢাকা শহরের আবহাওয়া হচ্ছে পৃথিবীর আবারও সবচেয়ে খারাপ আবহাওয়া আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আমি এখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার কাছে চার বছর ছিলেন শেষ দিকে এসে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে আপনারা জানেন সেটি হলো সারহুস সাদর নবী সাল্লাহ সাল্লামের হার্টের অপারেশন তার সিনা চাক করার ঘটনা এটা আসলে এক ধরনের অপারেশন যে অপারেশনে তা চালিয়েছেন কে জিব্রাল সাল্লাম আল্লাহ চালিয়েছেন কিন্তু কার মাধ্যমে জিব্রাল সাল্লাম তিনি জিব্রাল সাল্লামকে পাঠালেন তিনি সিনা চাক করলেন এবং সেখান থেকে তার হার্টটাকে বের করলেন হার্ট থেকে তিনি মানবিক যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে বিশেষ করে শয়তানের 
যে প্রভাবগুলো আছে একটা হার্টের মধ্যে থাকতে পারে যে কারণে তাই না শয়তান তো হার্টের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নিশ্চয়ই সেরকম কিছু আছে আমাদের তা নাহলে শয়তান থেকে নিজেকে আমরা পুরোই মুক্ত করতে পারতাম সেই জিনিসগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবন সাল্লাম বের করে তার হার্টটাকে ধুয়ে আবার সেটাকে প্রতিস্থাপন করলেন আজকের যুগের হার্ট অপারেশনটাও তো অনেকটা এরকমই হার্টটাকে বের করে তারপরে নানাভাবে এটা হলো ফিজিক্যাল অপারেশান আর ওটা হলো ম্যাটা ফিজিক্যাল অপারেশান কীভাবে সে অপারেশনটা করেছেন এটা সাধারণ মানুষ ওইভাবে বুঝবে না সাধারণ মানুষের ফিজিক্যাল অপারেশনের সাথে এটা ওইভাবে মিলবে না কিন্তু এটা হয়েছে কারণ আমরা যে হাদিসগুলোতে দেখি আমরা আগে আনাসের হাদিসটা একটু উল্লেখ করি আনাস রাজি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিহ তিনি বলেন আন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এতাহু জিবরিল আলহ সাল্লাম ওহাইয়াল্লাহ আবু মাল গেলমান মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে জিবরিল আসলেন যখন তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন ফা আখা দাহু ফাসর আহু ফাইসাক্কা আনকাল বিহি তিনি তাকে নিলেন ছোট বাচ্চা চার বছরের বাচ্চা খুব তো বেশি না তাকে তিনি নিলেন নিয়ে শোয়ালেন এবং তার সিনা তার বুককে তিনি ভাগ মানে চিড়ে ফেললেন চাক করে ফেললেন আজ্জর আহু ওয়াশাক্কা আনকাল বিহি ফেস্তাক রাজাল কাল এরপর হাটটাকে বের করলেন হাটটাকে বের করলেন ফেস্তাক রাজামিন হু আলা কাতান একটা আলা কাহ একটা জিনিস একটা পিণ্ডের মতো একটা জিনিস তিনি সেখান থেকে বের করে ফেললেন ফাকাল আহাদ আহাদ শেতান মিনক বললেন এটা ছিল তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ মানে এই জিনিসটা একটা ম্যাগনেটের মতো আর কি শয়তানকে আকর্ষণ করে আমাদের হার্ট থেকে তো আমরা ওটাকে বের করতে পারিনি কিন্তু জিবুল সাল্লাম মাহ সাল্লা সাল্লাম হার্ট থেকে সেটাকে বের করে ফেলেছেন তার মানে ওই অংশের সাথে শয়তানের একটা রিলেশান থাকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণের বিষয় থাকে এই জন্য তিনি সেটা বলেছেন তো মাগা সাল্লা হফি তস্তিন তারপর তার কলটাকে তিনি একটা তস্ত 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 মানে একটা ছোট পিরিচের মধ্যে তিনি সেটাকে ধৌত করলেন মিন্দা হ্যাবিন বেমা ইন জামজাম ওই পিরিচটা ছিল স্বর্ণের তৈরি এবং যে পানি দিয়ে ধুলেন সেটা হলো মা এ জমজম জমজমের পানি দিয়ে তুম্বা আয় দা হফি মা ক্যানি অপারেশন শেষে সেটাকে হার্টটাকে তার জায়গায় ফেরত রাখলেন সুহান আচ্ছা তাই এতটুকু পর্যন্ত এ হাদিসের মধ্যে এসেছে আচ্ছা তারপরে যখন বাচ্চারা দেখলো আশেপাশের লোকজন কিন্তু দেখছে সেটা এই অপারেশনটা যখন হচ্ছিল তারা দেখছে দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল একজন লোকের বুক চিড়ে ফেললে আপনি কি বলবেন অপারেশন করছে না কি হত্যা করছে তাই না তখন তারা বললেন কোচেলা মোহাম্মদ সাদিয়ার কাছে গিয়ে বললেন মোহাম্মদকে তো হত্যা করা হয়েছে তারপর কোনো কোনো রয়েছে কাঁচালু তারা মহাসাকে হত্যা করেছেন এইভাবে মানে শিশুরা কিন্তু দেখেছিল এই কাজটা দেখেছিল এবং তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে খবর দিল তারপর ইতিমধ্যে মহাসাল্লা সাল্লামের দেখেন এটা যে মেটাফিজিক্যাল ছিল সেটা বোঝা যায় অপারেশন সারতে কতদিন লাগে আরও যদি ওপেন হার্ট সার্জারি হয় কতদিন লাগে এটা কি একদিন এক ঘন্টায় শেষ ভালো হয়ে যায় ভালো হয় না কিন্তু এই জায়গায় দেখা গেল মহাসাল্লাম আসছেন হালিমা সাহাদিয়ার কাছে আসলেন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন শিশুরা এসে যখন সেটা দেখল তাকে বলল তিনি ভাবলেন যে না কিছু অ্যাবনর্মাল অস্বাভাবিক কিছু তার সাথে ঘটছে অতএব আমার কাছে মনে হয় রাখা ঠিক হবে না তখন তিনি তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আমিনার কাছে ছয় বছর পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকলেন আলিমার ঘটনা আমরা জানি কিভাবে তিনি প্রতিপালন করেছেন কতটা স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মায়ের কাছে না থাকলেও মায়ের চাইতে কম আদর তিনি পাননি এরপরে মায়ের আদর পেয়েছিলেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম কিন্তু সেটা মাত্র দুই বছরের মতো মা আবোয়া নামক স্থানে মক্কা মাদিনার মাঝখানে যখন মারা গেলেন তার ছয় বছর বয়স তখন আল্লাহ তালা তাকে তার দাদার কিফালাতে কিফালাতের ব্যবস্থা করে দিলেন দাদার কাছেও তিনি খুবই স্বল্পকালীন সময়ের জন্য থাকলেন প্রায় আট বছর বয়স পর্যন্ত তারপরে দাদাও যখন মারা গেলেন তখন তিনি তার চাচা আবু তালেবের কাছে আবার স্থানান্তরিত হলেন আবু তালেবের ইতিহাসটা আমরা জানি তিনি যদিও ইসলামের মধ্যে আসেননি কিন্তু তার এই ভাদি জায়গে তিনি সব ধরনের সাপোর্ট দিয়েছেন সাপোর্টের ব্যবস্থা করেছেন কে আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তালা ইমান না থাকলেও অনেককে দিয়েও কিন্তু ইসলামের অথবা মুসলিমদের সাপোর্টের ব্যবস্থা করতে পারেন আবু তালেব তার সন্তানদের মতোই তাকে দেখতেন তার অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে 
বরং তার প্রতি বেশি কেয়ার করতেন কারণ অন্য সন্তানদের কোনো শত্রু ছিল না শত্রু ছিল মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ফলে তিনি তাকে সব ধরনের সাপোর্ট দিয়েছেন অনেক ঘটনা এর সাথে আছে আপনারা জানেন সেগুলো নিয়ে আমরা কথা এখানে বলবো না এভাবে আল্লাহ তালা একটা চ্যালেঞ্জিং অবস্থায় নবী সাল্লাহ সাল্লামকে গড়ে তুললেন একের পর এক চ্যালেঞ্জ আপনজনের বিয়োগ এবং এভাবে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যাওয়া নানা রকম ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে জীবনের নানামুখী শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন এটা ঠিক যে ওহি তার কাছেই নাজেল হয়েছিল কিন্তু তার পরেও তিনি তো মানুষ ছিলেন তিনি আমাদের সমাজেরই একজন মানুষ ছিলেন এবং এই সমাজের আর অন্য মানুষের মতো তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন চলাফেরা করতেন তার সন্তান হয়েছিল তিনি বিবাহ করেছিলেন ফলে এই জায়গাগুলোতে অতি মানবীয় কিছু তার ছিল না আল্লাহ তালা তাকে অন্য মানবদের মতোই বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নবিয়ানা কাজের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছিলেন এরপর আমরা যেটা দেখি এখানে আরেকটা বিষয় নবী সাল্লা সাল্লাম তার কৈশরে তিনি ছাগল চড়াতেন এই ছাগল চরণের মধ্যেও কিন্তু একটা তরবিয়াতের ব্যাপার আছে এখানে আমরা দেখি নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে কিছু হাদিস বোখারির একটা হাদিস নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মা বাহ নবীয়ান ইল্লা আল গানাম আল্লাহ তালা যত নবী প্রেরণ করেছেন তার প্রত্যেকে ছাগল চড়িয়েছে ইয়াসালাম ইয়াসালাম সুতরাং ছাগল চড়ানোকে কিন্তু আমাদের ছোটোখাটো কাজ মনে করা ঠিক না তাই না আমরা রাখালদেরকে কালি কালাজ করি অনেক সময় মানে আমরা প্রফেশনকে শ্রদ্ধা করতে শিখি নাই তাই না এটা আমাদের জাতীয় সমস্যা বাংলাদেশে সব প্রফেশনই সম্মানিত এটা মনে রাখতে হবে ইসলাম কোনো প্রফেশনকে অসম্মান করেনি তবে এক প্রফেশন থেকে আরেক প্রফেশন হয়তো গুরুত্বপূর্ণ বেশি হতে পারে বেশি গুরুত্ব মানে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন নাও হতে পারে আর প্রত্যেক প্রফেশনেরই প্রয়োজন আছে আমাদের সবার যারা আমাদের ধরেন পয় নিষ্কাশন পদ্ধতির পরিচ্ছন্ন কর্মী তাদের প্রয়োজন আছে না আমাদের কিন্তু আমরা তাদেরকে কি বাজে কথা বলি তাই না এটা আমাদের ত্যাগ করা উচিত তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তালা এই দায়িত্ব দিয়েছেন এই কাজটা করিয়েছেন তারা ছাগল চড়িয়েছেন এরপর তিনি বলছেন না কিন্তু আর আহা আল্লাহ কার আরই তালে আহলে বাক্য আমি আহলে বাক্যার লোকদের জন্য আমি এই কাজটা করতাম অল্প কিছু কার আরিতের বিনিময় এই কাজটা আমি করতাম তো এখানে যেটা দেখা যায় ছাগল চড়াতেন ছাগল ছাগল হচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে খুবই শান্তশিষ্ট একটা প্রাণী তাদের সাথে সহবস্থান এখানে যেমন আমরা যেটা আমরা দেখি হাদিসের মধ্যে আর সাকিনা তুফি আহলিল গানাম ছাগল এর মালিক যারা তাদের মধ্যে সাকিনা থাকে সাকিনা একটা সুন্দর প্রচ্ছন্ন শান্ত সমাহিত ভাব রাসুল সাল্লাম বলছেন তাহলে এই 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 জিনিসটাকে নবী সাল্লাম পছন্দ করতেন আমরা যেন হজের মধ্যে তিনি বলছেন আর সাকিনা আর সাকিনা তোমরা তাড়াহুড়ো করো না হইচই করো না চিৎকার করো না হুড়োহুড়ি করো না তাহলে সুন্দর শান্ত সমাহিত সিস্টেমটাকে নবী সাল্লাম পছন্দ করেন আর সেখানে তাহলে একটা তারবিয়াত হয়ে গেল দ্বিতীয় তারবিয়াতটা হলো ছাগলকে ঠিক মতো সংরক্ষণ করা তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা খুব কষ্টের কাজ আমাদের মানুষকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা খুব কষ্টের কাজ মানুষকে চালানো যারা কোনো প্রতিষ্ঠান চালান যারা জনপদ চালান বহু মানুষকে যারা ম্যানেজ করেন তারা জানেন এটা খুবই কষ্টের কাজ সুতরাং নবী সাল্লা সাল্লাম যেহেতু তাকে আল্লাহ সুবাহ হুয়া তালা তাকে দিয়ে পুরো জাতিকে চালাবেন বিশ্বকে চালাবেন মানব জাতিকে চালাবেন সমাজকে পুনর্গঠন করবেন সেই প্র্যাকটিসটা কিন্তু এই ছাগল চরণের মধ্যে দিয়ে হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ এভাবে আল্লাহ তালা দেখেন অতি সামান্য নগণ্য ছোট কাজ দিয়ে বড় কাজের জন্য তিনি তার বান্দাদেরকে প্রস্তুত করেন সুবাহান আল্লাহ এরপর যদি আমরা দেখি নবী সাল্লা সাল্লামের আরও কিছু কাজ যেমন তিজারাতের সাথে তার সম্পৃক্তি বিজনেস ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে তার সম্পৃক্তি দেখি যে তিনি তার চাচাদের সাথে 
রেহলাত সীতা ইউ ওয়াজ সাইফ এগুলোর মধ্যে আসা যাওয়া করেছেন তিনি যে সিরিয়ার যে সফর সেখানে গিয়েছেন ব্যবসা বাণিজ্যে গিয়েছেন এবং সেই সময় আমরা দেখি যখন যখন তার বয়স ছিল মাত্র বারো এই বারো বছর বয়সে তিনি সাপ দেশে গেলেন সেখানের একজন রাহেব বোহায়রা তাকে চিনতে পেরেছিল যে তিনি নবী হতে যাচ্ছেন অনেকগুলো আলামাত নবুবাতের জানা ছিল এটা সবার জানা নাই কে যে পাপি আর কে পুণ্যবান দেখবেন আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক সেগুলো জানে না অথবা খেয়াল করে না দুটো জিনিস হতে পারে একটা হলো জানে না আর একটা হলো খেয়াল করে না এই জন্য অনেক ফ্যামিলি দেখবেন মুসলিম ফ্যামিলি প্রতিনিয়ত বহু পাপের চর্চা হচ্ছে কিন্তু সেখানে আমার মিল মারুফ নেহাল মনকান নাই মেয়েদের ফ্রি মিক্সিং তারপরে আরও অনেক কিছু পোশাকের কালচার তাই না এগুলোতে দেখা যাচ্ছে প্যারেন্টসরাই কিন্তু উদ্বুদ্ধ করে অথবা সহ্য করে তাতে বোঝা গেল পাপের অনুভূতিটা লোভ পেয়েছে দু কারণে তাহলে মানুষ আসলে এই আলামতগুলো থেকে নির্জীব থাকে কোনো কথা বলে না এক হয় তার জানা নাই দুই হয়তো সে খেয়াল করে না এখানে রাহেব যে বহায়রা সে কিন্তু নবী সাল্লা সাল্লামের অনেক কিছু খেয়াল করে সে কিন্তু বলেছিল যে ইনি তো নবী ইনি নবী হবেন এটা কিন্তু তার সঙ্গী সাথীরা জেনে গিয়েছিল ফলে একটা পূর্ব ধারণা বা একটা পূর্ব প্রস্তুতির যে বিষয়গুলো সেটা আমরা এখানে দেখতে পাই নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কিছু মজেজা এখানে প্রকাশ পায় তার নবুগত পাওয়ার আগেই সেটা আমরা এখানে দেখলাম আরেকটি জিনিস দেখলাম যে নবী সাল্লা সাল্লাম তিজারাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেই যুগে তিজারাত আমাদের মতো এত সহজ ছিল না যে একটা জায়গায় বসে বসে এখন তো ই কমার্স হয়ে গেছে যিনি বিক্রি করেন তিনিও অর্ডার নেন অনলাইনে আর সাপ্লাইও দেন অনেকটা অনলাইনে হয়তো মাঝখানে অন্যরা কাজ করে পৌঁছে দেয় জিনিসগুলো আজকে আসলে যেটার সাথে মেলে নবী সাল্লা সাল্লাম সেটা হলো উদ্যোক্তা হওয়া নবী সাল্লা সাল্লাম উদ্যোক্তা ছিলেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এমন কি দাওয়াতি কাজও আপনি দেখেন আপনি রুটিন দাওয়াতি কাজ করে আপনি সাফল্য লাভ করাটা খুব কঠিন আপনাকে দাওয়াতি কাজের উদ্যোগ নিতে হবে উদ্যোগ একজন উদ্যোগ তার মেধা তার শক্তি তার সব কিছু কিন্তু সে তার কাজের সাফল্যের জন্য বিনিয়োগ করে আর যারা রুটিন কাজ করে তার মেধা লাগে না সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা বা চারটা পর্যন্ত সে তার রুটিন কাজ করবে সেখানে মেধা বিনিয়োগ না করলেও চলে এবং সেটাই করছে আমাদের দেশের মানুষ অফিসের মধ্যে বসে বসে টেলিফোন কত কাজ ব্যক্তিগত কাজগুলো সারছে কারণ সে তার প্রতিষ্ঠানে মেধা না দিয়ে নিজের জন্য মেধা দিচ্ছে ফলে আমাদের সব প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে না কিন্তু জিনিসটা যদি আপনার হতো আপনি তখন উদ্যোক্তা আপনি দিন রাত আপনার সমস্ত মেধা এখানে ঢেলে দেবেন দায়ীদের ক্ষেত্রে একই কথা শিক্ষক দায়ী তারা ছাত্র গঠনে বা মুসলিমদের গঠনে তারা তাদের সমস্ত মেধা শক্তিকে যদি বিনিয়োগ করে তাহলে আমাদের দেশ আলোকিত হবে মানুষ গঠিত হবে আর এখানে তিজারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি নবী সাল্লা সাল্লাম এই তিজারতের সাথে বিজনেস এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এখানে এতটাই তিনি ভালো করেছেন যে তৎকালীন একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মহিলা খাদিজা রাদি আল্লাহ তাল আনহা তার কাছে তার সংবাদ এসে পৌঁছল যে এই যুবক অত্যন্ত দক্ষ সে অত্যন্ত দক্ষ শুধু তাই না তার মধ্যে আমানতদারি আছে এবং সে ব্যবসা বোঝে সে সব কিছু বোঝে তখন খাদিজা একজনের মাধ্যমে তার কাছে পাঠালেন যে তিনি তাকে নিয়োগ করতে চান তার ব্যবসার কাজে নিয়োগ করতে চান এবং মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যখন রাজি হলেন তখন তার একজন কর্মচারী ছিল নাম ছিল মাইসারা মাইসারাকে তিনি তার সাথে দিয়ে দিলেন বললেন যে ঠিক আছে মাইসারা তুমি মোহাম্মদের সাথে যাও এই বিজনেসগুলো করে আসো মাইসারা তার সাথে গেলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের দক্ষতা সে দেখল শুধু দক্ষতা না তার সততা তার সৌজন্যতা বোধ তার ভদ্রতা তার চমৎকার ব্যবহার এ সব কিছু মাইসারা লক্ষ্য করলেন লক্ষ্য করলেন তুমি সব কিন্তু একজন লোক যদি আসলে এরকম অসাধারণ মানুষ হন তাহলে তার সঙ্গী সাথীরা সেটা অবশ্যই লক্ষ্য করবে এবং সেটি এসে বর্ণনা করবে মাইসারা এসে খাদিজার রাজি আল্লাহ তাল আনহার কাছে সেটা বর্ণনা করলেন তখন তিনি বিধবা তখন তিনি ভাবলেন তাহলে তার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠানো যায় এ হলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে এখানে অনেক কিছু 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবী সাল্লা সাল্লাম খাদিজার সাথে যে ব্যবসা প্রক্রিয়া তিনি ফলো করেছেন সেটা মোদারাবা পদ্ধতি ছিল টাকা ছিল কার খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা না আর পরিশ্রম ছিল কার মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এরকম আরও অনেকগুলো লেসান আছে এই পদ্ধতিতে দেখেন সফল বিজনেস করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কোনো লস করেন নাই আর আজকের যুগে আমরা মনে করি মোদারাবা পদ্ধতি খুব রিস্কি একটা ব্যবসায়িক পদ্ধতি কেন বলেন তো অসততার কারণে আমি আপনাকে এক কোটি টাকা দেব আপনি ওই টাকা নিয়ে বাস আমাদের এক বন্ধু উনি বিদেশে ছিলেন অনেক দিন এদেশে একটা ব্যবসা শুরু করলেন যাকে এমডি বানালেন একদম দশ কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল সে নিজে আমাকে বলেছে তাহলে এইভাবে কি ব্যবসা করা সম্ভব তাহলে ইসলামের এই কাজগুলো সাফল্যের জন্য আমাদের কিন্তু সততা প্রয়োজন বিশ্বস্ততা প্রয়োজন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে পয়গাম আসার পরে তিনিও রাজি হলেন সম্ভ্রান্ত মহিলা হোক বয়স্ক তাতে কোনো সমস্যা নেই আর আজকে আমাদের এখানে যদি বিবাহের কোনো প্রস্তাব আসে আমরা যদি দেখি মেয়ের বয়স ছেলের বয়স সমান প্যারেন্টসরা প্রথম বলে না এখন হবে না আর যদি বয়স বেশি হয় তাহলে তো হবেই না তাই না তো শুধু বয়সটা কেন দেখছেন আরও কিছু দেখার জিনিস আছে না নবী সাল্লাহ সাল্লাম দেখেন এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলেন এবং বিবাহ হল নবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের সবচেয়ে সবচেয়ে চমৎকার দিনগুলো ছিল খাদিজার রাদি আল্লাহ তালহার সাথে দিন যে কারণে তিনি আর দ্বিতীয় কোনো বিবাহ করেননি করেছেন খাদিজার মৃত্যুর আগে আর কোনো বিবাহ করেছেন তিনি করেননি ভালো আল্লাহ তার যৌবনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত সময়টুকু তিনি তার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজার সাথেই কাটালেন এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে এভাবে আমরা দেখি যে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সামাজিক কাজও এগিয়ে এসেছেন এই পয়েন্টটা বলে আমি শেষ করব হেল্পফুল মুতাইয়েবিন এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের অনেক আগে উপরের এক দাদা তিনি করেছেন হেল্পফুল মুতাইয়েবিন তারা ত্রিপ মানে হচ্ছে সুগন্ধি সুগন্ধির মধ্যে হাত ঝুঁকিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের চুক্তি করেছিল এটা হলো হেল এই জন্য এটাকে হেলফুল মোতাইয়েবিন বলে এটা ছিল প্রথম হেলফুল মোতাইয়েবিন পরবর্তীতে নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে আরেকবার এভাবে একই চুক্তি করা হয় সমাজের সুন্দর সমাজকর্ম সম্পাদনের জন্যে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে মানুষের মধ্যকার যে বিবাদ বিসংবাদ আছে এগুলো মেটানোর জন্যে যেটাকে পরবর্তীতে হেলফুল ফুজুলও বলা হয় এভাবে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে সমাজকর্মের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন যুদ্ধের ময়দানেও তিনি কাজ করেছেন সে জাহেলে যুগে চাচাদেরকে তীরগুলো তিনি করিয়ে দিতেন ফলে যুদ্ধের ময়দানে থাকার টিকে থাকা এবং প্রতিরোধ করা কিংবা একজন সৈনিক হিসাবে সেখানে অংশগ্রহণ করার সাহস তখনই তা তৈরি হয়েছে আজকে যদি আমাদের কাউকে বলা হয় আপনি যুদ্ধে যাবেন কিনা যার কোনো প্র্যাকটিস নেই কিছু নেই সে কিন্তু ভয় পেয়ে যাবে বুঝে না 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 ভাই যুদ্ধে যাওয়ার দরকার যুদ্ধে যাওয়া মানে হচ্ছে মরে যাওয়া তো এইভাবেই আল্লাহ সুবহান তালা নবী সাল্লা সাল্লামকে বেড়তার আগে নানাভাবে তৈরি করেছিলেন ব্যক্তিকে তৈরি করেছিলেন শারীরিকভাবে তাকে তৈরি করেছিলেন তার হার্ট সিনা চাকের মাধ্যমে তাকে তৈরি করেছিলেন ছাগল চরণের মাধ্যমে তাকে তৈরি করেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং সমাজ কর্মের মাধ্যমে তাকে তৈরি করেছিলেন এবং বিবাহ সাদীর মতো সংসার জীবনের মধ্যে সম্পৃক্ত করার পরেই তার উপরে ওহি নাজল হয়েছে পৃথিবীর অনেক সাধক মহাসাধককে আমরা দেখি তারা বৈরাগী জীবনযাপন করে তারা পৃথিবীর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আইসোলাইটেড একটা জীবনকে তারা এখতিয়ার করে কিন্তু ওটা ইসলামে কোনো মডেল নয় ইসলামের মডেলটা হচ্ছে এই বাস্তব জীবনের মানুষগুলোর জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা সেভাবেই প্রস্তুত করেছেন আজকে আমরা যারা আসলে ভালো মুসলিম হতে চাই নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই নবুয়তপূর্ব জীবনের এই বিষয়গুলো থেকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কোনো বড় দায়িত্ব যদি আপনি পালন করতে চান ভালো মানুষ যদি হতে চান পুণ্যের প্রবাহ যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাহলে আপনার আমার প্রস্তুতি লাগবে মানসিক প্রস্তুতি লাগবে শারীরিক প্রস্তুতি লাগবে এবং বিভিন্ন তারবিয়তি এডুকেশনাল প্রস্তুতি আমাদের তারবিয়াত লাগবে তালিম লাগবে জ্ঞান লাগবে তাহলেই আমরা আসলে ভালো মুসলিম হিসাবে প্রস্তুত হতে পারবো সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা জিনিস এটা বলে রাখছি কারণ আজকাল মানুষ 
সচেতন না হওয়ার কারণে ভুল করে বসে নবী সাল্লাহ সাল্লামের বেতাতের আগে অর্থাৎ তার নবুয়ত প্রাপ্তির আগে যতগুলো ঘটনা ঘটেছিল এটা শরীয়তের দলিল নয় এখানে অনেক ভালো জিনিস ঘটেছিল বাট এটা শরীয়তের দলিল নয় প্রত্যেকটা ভালো কাজের দলিল কোরআনে এবং সুন্নায় আছে না অতএব নবী সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়ত পূর্ব জীবনটাকে দলিল হিসাবে পেশ করে শরীয়ত সাব্যস্ত করা এটা ভুল এটা ভুল এটা আমাদের ইসলামী নিয়ম কানুনের মধ্যে পড়ে না কারণ রাসুল হিসাবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন শুধু সেটাই আমাদের জন্য দলিল অতএব আল কোরআন এবং সন্ন্যার বাইরে আর কোনো ইভেন্ট আর কোনো ঘটনা আর কোনো কিছুকেই আমাদের দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের বেসাতের আগের ঘটনা কেন আমরা আলোচনা করছি আলোচনা করছি ইতিহাসের প্রত্যেকটা বাঁকে বাঁকে প্রত্যেকটা ঘটনায় ইনসিডেন্টের মধ্যে মুসলিমদের জন্য শিক্ষা রয়েছে সেই শিক্ষাগুলো নেওয়ার জন্য সেখান থেকে দলিল তালাশ করার জন্য নয় ফেরাউনের ঘটনার মধ্যে কি আমাদের জন্য আদর্শ আছে না শিক্ষা আছে না তাহলে ফেরাউন কি আমাদের তার মধ্যে কি কোনো দলিল খুঁজে পাবো এভাবে আপনি দেখেন পৃথিবীর আজকেও যে সমস্ত জাতি তারা ইসলামের সঠিক পথ থেকে সরে গেছে কিংবা হকের পথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়ে গেছে তাদেরকে দেখেও আমরা অনেক শিক্ষা নিতে পারি বাট তাদের মধ্যে কোনো দলিল আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমাদেরকে সঠিক পথের দিকে হেদায়ত দিন নবী সাল্লাহ সাল্লামের সিরাত অধ্যয়ন এবং বোঝার তৌফিক দান করুন আকুল কাউলিহাদাহ আলী ওয়ালকুম ওয়ালিসা ইরিল মুসলিমিন ফেস্তাফ ফেরুহ ইন্হ ওয়াল গাফুর রাহিম